May 17, 2021. Exactly my birthday. Pagagising ko sa umaga bukod sa mga birthday messages na natanggap ko. Nakatanggap ako ng text. Magpapavaccine na ako. Feb 22, 2021, nakuha ko ang vaccination form galing sa munisipyo ng Las Piñas. Bakit? Kasi I'm registered as a PWD with scoliosis. Ang sabi this time, inuuna ma-vaccine ang mga frontliners kasama ang mga senior citizens and PWDs. Pero at this time, not much information has been spread about the vaccine. Lahat ng tao, takot kasi ba- bago at baka matulag sa dati. Yikes. Yan ang inisip ko noon. Kaya, di ko finilot ang Pero, as time has gone by, ang mga ibang bansa tulad ng Australia, USA, Israel, at iba pa na halos 50% vaccinated ang citizens ay nag-back to normal na. Sana all! Kaya nagbasa-basa na rin ng articles, nanood ng mga vlogs, ng mga nagpa-vaccine na, at nagtanong sa mga tao nagpa-vaccine. And at April 21, 2021, pinil out ko ang form at sinamit ko ito sa barangay. Pero, ang sabi ng iba, mas mabilis daw online. Kaya nagpunta ako sa FB page ng City of Las Piñas at nakita ang online registration form. April 23, 2021, nang mag-register ako online, pati na rin sila mama at papa. Lumipas ang isang buwan, May 17, 2021. Exactly my birthday. Magagising ko sa umaga bukod sa mga birthday messages na natanggap ko. Nakatanggap ako ng text. Magpapavaccine na ako. Nakalagay na rin sa text ko ano yung vaccine, pero it doesn't matter kasi the best vaccine is the vaccine that is available. Ang mahalaga, magkaroon na rin tayo ng herd immunity para matulod na rin tayo sa ibang bansa. So today will be the day na magpapavaccine. So, i-share ko sa inyo yung experiences ko. Ayan, so yung mga experiences ko simula nung nag-register, tapos yung sa mamaya yung sa pila and so on and so forth so ayun tatry muna natin mag phone vlog for this one so, good, sabi, morning. good morning welcome back to my youtube channel and don't forget to subscribe and of course don't forget to click on the notification bell para ma-notify kayo every time may bago tayong upload alright so hindi pa ako naliligo and make sure pa rin na wear your mask face shield and observe social distancing habang nandun. Pero kanina, tapos na si Papa magpa-vaccine and umuwi siya dito tapos pupunta siya ng office uli. Um, nag-take siya na almost 3 hours doon since sobrang daming tao puno yung lahat na nasa waiting room a waiting area and sabi niya, wag muna kami pumunta doon kasi super daming tao. Pero nung umalis na siya, na-vaccinan na siya, okay naman na sabi niya, konti na lang yung tao and pwede na kami pumunta doon. So, pupunta na kami doon. Di na ako nagsalita sa vlog kasi naka-face mask at face shield ako. Kasi syempre, maraming tao. Kaya yun, uh, mag-voice over pa rin tayo. First step is registration. Dito ako nag-fill out na mga information sa vaccine card and pumirma ng mga consent forms. Next is counseling. Dito yung kukunin yung mga vital signs mo, height, weight, and blood pressure. After that is the screening. So, I'm registered as A3, adult with comorbidity. Kaya tatanungin nila if ano yung sakit ko at titignan nila kung pwede ako sa vaccine para iwas komplikasyon. Ayun, nagdala ako ng medical certificate. Sila mama at papa nagdala ng maintenance para ipakita sa kanila. So, okay naman ang lahat. Uh, yung mga ibang may sakit, pwede rin naman silang magkuha ng clearance sa kanilang mga attending physician. After that, ito na. The moment of truth. Babakonahan na kami. Saglit lang naman ng vaccine. Inexplain na AstraZeneca ang ibibigay sa akin at maaaring magkaroon ng side effects. Uminom lang naman daw ng paracetamol.
after this, ang next step is encoding. Kung saan ilalagay sa vaccine card ang date kung kailan ang next dose. So, since AstraZeneca ang natake ko, after 12 weeks ang balik, kaya August 10, 2021 ang aking second dose. Finally, last step na. Observe ng 30 minutes. Pero habang nasa pila kami sa encoding, umaandar na yung 30 minutes, kaya halos 5 minutes na lang ang stay namin after encoding and wala namang immediate side effects na sa amin. Kaya, umuwi na rin kami after. 2 hours later, 3.30pm, sumakit na ang ulo ko. Hindi ko alam kung dahil pinipigilan ko ba yung anto ko o dahil sa vaccine. Pero yun na nga, uminom na ako ng paracetamol. At ang kauna-unahang paracetamol na ininom ko. Yung sakit na ulo ko ay hindi ko kaya tumapat ng screen sa cellphone o kaya laptop. Kaya nakapikit na lang muna ako. 7 hours later, 8.10pm. Nilalamig ako, pero di naman nilalagnat. So chill san tahog dun, ba Ayan, mainit ang panahon pero nilalamig ako. Parang yung convo namin. Char lang. <laughs> Uminom ako ng aking second na paracetamol. 10 hours later, 11.49pm, nilalamig pa rin ako. Pero this time, ang init ko na. So, nag-thermometer ako and ayun, nakita ko. 38.8 degrees Celsius. Ayos lang, sige. Inom ulit tayo ng paracetamol. Pangatlo na to. 12 hours later, 1 a.m. Feeling better na at hindi na rin ako nilalamig. Medyo mabigat yung ulo ko. Pero pinagpapawisan na ako ng onte. 15 hours later, mga nasa 4 a.m. Um, medyo pinagpapawisan na ako. And nilalamig na naman ako. So, minum na naman ako ng aking paracetamol. 15 hours and a few minutes later, mga nasa 4.35 a.m. Ayun, nahihilo ako at nagugutom. Pero, mas nasusuka ako. So, of course, hindi ko na na-videoan yun kasi sobrang hilong-hilo talaga ako. And, nasusuka. O nga pala, inom ako na inom ng tubig kasi sobrang parang feeling ko na dehydrate ako. And, ayaw ko na natutuyo yung lalamunan ko. Kaya, inom ako na inom ng tubig. So, yun na, yung parang nailabas ko noon is puro tubig siya. 20 hours later, 9.58 a.m. Ayan, okay-okay naman na ako. Nakakahilos naman na ako, pero parang pagod na pagod kahit walang ginagawa. Kaya humiga na lang muna ako and minum na naman ako ng aking paracetamol. So pang lima na to. Mga 20 hours later na, lumipas. 11.40 a.m. Nagising ako at parang nilalamig ulit. So, mga chills lang na onte. Ayan, nag-thermometer ako at ayun na nga, nakita ko na 38.5. So, akala ko chills yung pala nilalagnat ako. Tinulog ko na lang muna kasi parang hindi ko na rin muna kaya. Pero, nag-breakfast na rin naman ako para lumakas yung resistensya ko. Pero mga 24 hours later, 1pm, back to normal na uling katawan ko. Exactly 24 hours later ng pag the vaccine sa akin. So, konti pagod lang yung feeling ko, yung parang ano, ayaw mo bumangon sa kama, kaya hindi na lang ako muna naggalaw-galaw or kilos-kilos, pero dapat pala kumilos-kilos ako. Pero hindi naman sobrang bigat ng, ano, ng feeling dito sa arm ko, kaya okay lang ako. Mga 31 hours later, bale, mahababang oras na yung lumipas, of course, kumakain na ako ng marami, may kilos na ako, pero hindi pa yung sobra. So, mga 35 hours later, 8.35 p.m., after dinner, uminom ako ng isang paracetamol kasi feeling ko parang nagchichills uli ako. Para lang mawala yung talagang bigat ng katawan ko. This time, medyo konting nilalamig lang naman, pero tinulog ko na lang siya. Next day, wala na talaga, wala na yung bigat ng katawan. Back to normal na uli ako. And ang saya kasi, hindi bumigat or sumakit yung kung saan ako na-vaccinan yung braso ko. And, ayun. Tapos na! So, okay na. Tapos na! Of course, the side effects are normal and iba-iba siya kada tao. So, hindi porket nangyari siya sa akin, e mangyayari na lahat ng nangyayari sa akin sa inyo. So, iba-iba ng side effects yung mga tao. So, sa akin, ito lang yung naranasan ko. And, that is my COVID vaccine experience. Oh,